Shut up and sit down. This is Leroy. Leroy! No, not that one. Leroy is a gamer. Sometimes he wins. He wins. Sometimes not. Oh, come on, Leroy. Don't be mad. Everyone loses. You just need to find something to give you an edge. Cue the loot box. Loot box! This is the Beacon, a wearable gaming device. Feel the power! FEEL THE POWER! Equipped with color-changing LED lighting and attached directly to the shoe or foot, the beacon connects to the PC via Bluetooth and can be mapped freely. The beacon works alongside your preferred peripherals in any game for more interaction at the same time. The beacon links the motion of your foot to whatever keystrokes you would like. With four distinct motions, Leroy has immediate access to up to 24 additional hotkeys. Use it to pilot your ship, or to transform your character, or to change your stance, and roll to the right, or to the left, and or I guess roll back to the right, and then, come on Leroy, now you're just rolling around in the dirt. Let's get going. Want to keep your focus on movement and aiming? Use your foot to switch weapon, to reload, to lean from cover, or anything you want. And thanks to the beacon's zero point calibration, you can play in whatever position you want, for tactics sake, or simply to make your gaming more comfortable. The beacon reduces mechanical fails and can trigger complex combos without the use of automation scripts or macros. The possibilities are endless. You're saying I can map anything I want. Of course you can. You can map any key for any game. You can... Oh, wait a minute. I see what you're doing here. Well played, Leroy. Dann liebe ich Technik und Gaming. Ja, dieser Umstand führt dazu, dass ich ein besonderes Fable für Eingabegeräte habe, die das Gaming-Erlebnis besser bzw. spannender oder bequemer machen. Daher bin ich auch immer auf der Suche nach besonders innovativen und speziellen Ideen. Erst kürzlich habe ich euch auf diesem Kanal eine Maus gezeigt, die einen integrierten Joystick zur erweiterten Steuerung bietet. Und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, erinnert sich sicher auch noch an dieses Board, welches für mich erstmals die Füße beim Gaming relevant machte. Problem bei diesem Board war jedoch die Ruhestellung, wenn mal nichts mit den Füßen gedrückt wird. Denn die ganze Zeit ruhig auf dem Board in Wartestellung zu verweilen, war gerade bei längeren Sessions recht unbequem. Heute geht es mit dem sogenannten Beacon in die für mich zweite Runde der Gaming-Fußsteuerung. Ich habe vom deutschen Hersteller einen von weltweit 30 Prototypen erhalten, um euch die Idee dahinter ein wenig näher zu bringen. Das Teil kommt straight aus dem 3D-Drucker und ist qualitativ sowie softwareseitig noch weit weg vom Serienmodell. Bedenkt das also, wenn ihr die Bilder hier im Hintergrund seht. Der Beacon Prototyp ist jedoch voll funktional und was er genau macht und kann, ja das, das zeige ich euch jetzt. Über Bluetooth wird der Beacon selbst mit dem Rechner verbunden. In der Software lassen sich nun beliebige Tasten auf die vier Neigungswinkel einstellen, also Neigung nach vorne, nach hinten, links oder rechts. Mit Hilfe eines integrierten Magnets wird der Beacon nun in den Sockel eingelegt und über ein Klettverschlussband am Schuh oder direkt am Fuß befestigt. 
Neigt man den Fuß nun in die entsprechende Richtung, werden die zuvor konfigurierten Tasten ausgelöst. Hebt man die Hacke beispielsweise an, wird die Taste so lange gedrückt, bis sie wieder den Boden berührt. Damit lässt sich dann ein Tastendruck und das Loslassen der Taste simulieren. Wie gut und präzise das funktioniert, seht ihr gerade im Hintergrund. Ich habe zum Testen die Leertaste, W für Vorwärts und Q und E gemappt. Wie ihr seht, läuft und springt mein Krieger in WoW fröhlich durch die Gegend und führt Attacken aus. Alles mit dem Fuß. Jedes Mal, wenn ich eine Aktion mit dem Fuß ausführe, spüre ich ein Feedback in Form von Vibration, was sich wirklich als sehr praktisch erwiesen hat. Zusätzlich leuchtet, wie ihr seht, die Status-LED entsprechend auf. Man kann auf der Tastatur übrigens eine Taste belegen, welche die Fußeingabe stoppt, zum Beispiel, wenn ihr diese mal gar nicht braucht oder kurz aufstehen müsst, um irgendwas zu holen oder so. Bei welchem exakten Neigungswinkel die Taste gedrückt bzw. losgelassen wird, kann in der Software in Grad eingestellt werden. Da muss meiner Meinung nach allerdings noch ein wenig an der Nutzerfreundlichkeit gearbeitet werden, da einem die Gradzahlen erstmal relativ wenig sagen und man daher viel rumprobieren muss, bis alles passt. Eine Echtzeitanzeige der gerade anliegenden Neigung oder eine entsprechende Animation des Fußes auf dem Screen, damit man wirklich weiß, was jetzt minus 25 Grad genau bedeuten, ja das würde ich mir auf jeden Fall für die finale Version wünschen. Ansonsten gefällt mir die Idee und auch das Produkt schon wirklich gut. Es gibt noch ein wenig was zu tun, damit es wirklich perfekt ist, aber gerade auch Fehleingaben und so weiter waren schon super gering. Also wenn man sich wirklich genau daran gewöhnt hat, wo jetzt die Neigungswinkel liegen, konnte man super präzise über 100 Eingaben ohne einen einzigen Fehler machen und genau das muss so ein Eingabegerät ja auch bieten, damit es nicht nervt und man es irgendwie in die Ecke wirft. Es muss funktionieren und das tut dieser Prototyp schon wirklich sehr. Sehr gut. Auch die Ruheposition ist deutlich angenehmer als beim Stinky Board und die Einstellungsmöglichkeiten sind auch gut. So kann man je nach Zappelgrad höhere Toleranzen einstellen, wo dann nicht ausgelöst wird und das muss man dann aber wirklich komplett individuell machen. Das Potenzial, das Spielerlebnis spaßiger und vor allem dynamischer zu machen, ist mit dem Beacon definitiv da. Und auch für körperlich behinderte Gamer finde ich solche Geschichten äußerst spannend und interessant. Da die Profile direkt auf dem Beacon selbst gespeichert werden, dürften theoretisch auch zwei gleichzeitig möglich sein und das eröffnet gerade körperlich eingeschränkten Menschen viele virtuelle Türen. Der Prototyp geht jetzt leider erstmal wieder an den Hersteller zurück, wenn ihr jedoch Bock habt, schaue ich mir auch gerne die finale Version an. Voraussetzung dafür ist allerdings eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, welche im April 2018 startet. Die entsprechenden Links dazu packe ich euch in die Videobeschreibung, sobald es soweit ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet und wie ihr das einsetzen würdet. Das muss ich ja nicht nur in WoW machen, kann man beim Shooter zum Beispiel nachladen oder sowas. Gibt es mit Sicherheit zig Sachen. Schreibt mal rein, wie da eure Gedanken so sind. Ja, und wenn ihr mehrere Videos haben möchtet und immer auf dem Laufenden sein wollt, abonniert diesen Kanal. Ja, drückt hier das M, was ihr hier irgendwo aufploppen sieht und äh, macht mich glücklich. Ja, make a smile on my face. Ich werde, <lacht> ich werde euch das Ganze danken. So, alles klar. Das war's. Haut rein. Bis dann. Peace.